ஹலோ டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ வெல்கம் டு த கிளாஸ் ஸோ நம்முடைய இந்தியன் பாலிட்டி இந்திய அரசமைப்பு அந்த கிளாஸஸ் வந்து நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இதில் போன கிளாஸ் வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா உச்ச நீதிமன்றம் சுப்ரீம் கோர்ட்டை பற்றி நம்ம பார்த்துருப்போம் சரியா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கான வகுப்புகள் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கான வகுப்புகள் தனியாக போயிட்டுருக்கு சரி அது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் வரும் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட் நீங்கள் அதில் போய் பாருங்கள் இல்லை இதிலே பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறேன் சார் அப்படி நான் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கிறேன் சார் எனக்கு தெரியும் என்னால் தமிழ்லேருந்து ஆங்கிலத்துக்கு அதை இங்கிலீஷ்க்கு வந்து என்னால் கன்வெர்ட் பண்ணி சென்டென்ஸ் நாளாக என்னால் மேக் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்றவங்க பாருங்கள் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது சரியா ஸோ இப்போது உயர் நீதிமன்றம் ஹைகோர்ட் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் சரியா நம்ம ஆல்ரெடி போன கிளாஸ்லேயே பார்த்துருப்போம் இந்தியன் ஜுடிஷியரி சிஸ்டம் இந்திய நீதித்துறை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒருங்கிணைந்த நீதித்துறை ஒற்றை நீதிமன்ற அமைப்பை கொண்டது அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் சரியா அது அடிப்படையில் சுப்ரீம் கோர்ட்டை பற்றி பார்த்துருப்போம் சுப்ரீம் கோர்ட் எப்போ ஆரம்பித்தாங்க அதாவது பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி சரியா அதாவது ஜனவரி இருபத்தி ஆறாவது நாள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது இந்தியாவுக்கான உச்ச நீதிமன்றம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரசியலமைப்பின்பால் அரசமைப்பின்படி உருவாக்கப்பட்டது அது எப்போ சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செயல்பாட்டுக்கு வரும் செயல்படுத்தப்பட்டது எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி இருபத்தி எட்டு அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் அடுத்த ரெண்டாவது நாள் சரியா இது உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு நாம் பார்த்துருப்போம் ஸோ உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய அதிகாரங்கள் என்ன இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் பார்த்துருப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உயர் நீதிமன்றம் ஹைகோர்ட் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரியா ஹைகோர்ட் சிஸ்டத்தை பற்றி ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது இந்தியாவுக்கான உயர் நீதிமன்றங்கள் ஹைகோர்ட் உயர் நீதிமன்றம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் முதல் முதல்ல ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி இரண்டுகளில் அப்படின்னா எப்போது பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலம் சரியா பிரிட்டிஷாருடைய ஆட்சி காலம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி இரண்டுகளில் முதல் முதல்ல என்ன பண்ணுறாங்க மதராஸ் பம்பாய் கல்கத்தா போன்ற மூன்று இடங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயர் நீதிமன்றங்களை அமைக்கிறாங்க உயர் நீதிமன்றங்களை அமைக்கிறாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடங்கப்பட்டது இப்போ இது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் தான் தொடங்கப்பட்டது புக்கில் ஒரு புக்கில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒன்றுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஒன்று அறுபத்தி ரெண்டுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு புக்கில் சரியா கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி இரண்டில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடங்கப்பட்டது சரியா அந்த அறுபத்தி ஒன்றுன்னு கொடுத்தாங்க இல்லையா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒன்றுன்ட்டு அது எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூன்று நீதிமன்றங்களும் இந்தியாவுக்கான மதராஸ் பம்பாய் கல்கத்தா சரிங்களா ஸோ இந்த மாகாணங்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு உயர் நீதிமன்றம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சட்டம் ஒன்று இயற்றம் இல்லையா அந்த இந்திய உயர் நீதிமன்ற சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு தான் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒன்றின்படி இந்த மூன்று உயர் நீதிமன்றங்களும் உருவாக்கப்படுகிறது அமைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சட்டம் இயற்றப்பட்டாச்சு சரியா இது எப்போ நடைமுறைக்கு வருது இந்த உயர் நீதிமன்றங்கள் பார்க்கும்போது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி இரண்டு சரியா நீங்கள் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் சரியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்குமே நீதிமன்ற அமைப்பு உயர் நீதிமன்ற அமைப்பு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வளர்ந்து வந்துட்டுருக்கோம் நீதிமன்றங்களுடைய அந்த சீர்திருத்தம் அப்படின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூட்டாட்சி நீதிமன்றம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அமைப்பு உருவாக்குவாங்க இந்தியாவுக்கான கூட்டாட்சி நீதிமன்றம் சரியா நீதிமன்றங்கள் எல்லாத்தையும் வந்தீங்கன்னா ஃபெட்ரல் சிஸ்டம் மாதிரி சரியா ஒரு கூட்டாட்சி அமைப்பின் பேரில் உருவாக்கப்பட்டது அதன் பேரில் தான் வழக்குகள் எல்லாமே வந்து விசாரித்து கொடுத்துருந்தாங்க சரியா இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜில் என்னவா மாறும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் ஜனவரி இருபத்தி ஆறில் இந்தியாவுக்கான உச்ச நீதிமன்றமாக உருவாகும் புரியுதா ஸோ இந்தியாவுக்குன்னு சொல்லிட்டு கூட்டாட்சி நீதிமன்றம்ன்றது இருக்க வேண்டாம் அது தேவையில்லை நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த கூட்டாட்சி நீதிமன்றத்தையே இந்தியாவுக்கான இருக்கக்கூடிய ஒரு உச்சபட்ச நீதிமன்றமாக ஒரு உச்ச நீதிமன்றத்தை உருவாக்கிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் இந்த நீதிமன்றங்களை இப்படி கன்வெர்ட் பண்ணிடுவாங்க சரியா உயர் நீதிமன்றங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் தனித்தனியாக இயங்கக்கூடியதாக தனியாக செயல்பட்டு இருக்கும் ஆனால் என்ன தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் தனியாக செயல்பட்டாலும் இந்தியாவுடைய நீதி அமைப்பு எப்படி ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றம் சரியா உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு கீழே உயர் நீதிமன்றங்கள் வரும் உயர் நீதிமன்றத்துக்கு கீழே அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய மாவட்ட மற்றும் மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்றங்கள் அதாவது கீழ்நிலை நீதிமன்றங்கள் இதெல்லாம் வரும் சரியா அப்
சரியா சப்போஸ் எக்ஸாமில் இது ரெண்டும் கொடுக்காம தமிழ்நாடு உயர் நீதிமன்றம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாலும் எல்லாம் ஒன்று தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரியா பெயர் தான் நான் மாற்றப்படல ஆனால் எல்லாம் ஒன்று தான் அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மதராஸ் உயர்நீதிமன்றம் பம்பாய் உயர்நீதிமன்றம் கல்கத்தா உயர்நீதிமன்றம் சரியா அதுக்கப்புறம் அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றம் கர்நாடகா உயர்நீதிமன்றம் கர்நாடகா உயர்நீதிமன்றம் என்றது மைசூர் உயர்நீதிமன்றம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா ஆரம்பத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைசூர் அதுக்கப்புறம் லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜில் தான் கர்நாடகான்ற பேர் வந்துச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதே போல் பீகார் உயர்நீதிமன்றம் அசாம் உயர்நீதிமன்றம் ஒடிசா ராஜஸ்தான் இந்த பகுதிகளெல்லாம் என்ன அந்தந்த உயர்நீதிமன்றங்களுடைய பெயரோட என்ன பண்ணாங்க ஒன்பது உயர்நீதிமன்றங்கள் நம்முடைய அரசியலமைப்பு சரியா அரசியலமைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு முன்னாடி அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு முன்னாடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன்பது உயர்நீதிமன்றங்கள் இருந்துச்சு சரியா அதுக்கப்புறம் தான் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் ஒரு உயர்நீதிமன்றம் அப்படின்ற கான்செப்டில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருவாக்கி கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சி நீதிமன்றங்கள் இப்போது தற்போதைக்கு இருக்குது இந்தியாவில் புரியுதா ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ மொத்தம் இருபத்தைந்து உயர் நீதிமன்றங்கள் இடத்துல உயர் நீதிமன்றங்கள் போட்டுக்கோங்கப்பா சரியா நீதிமன்றங்கள் நிறைய இருக்குது இந்தியாவில் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது இதில் உயர் நீதிமன்றங்கள்லாம் இருபத்தைந்து உயர் நீதிமன்றங்கள் இருக்குது அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரியா இன்னொன்று இப்போ நம்ம உச்ச நீதிமன்றம் சார்ந்து நம்ம போன கிளாஸில் பார்த்துருப்போம் பகுதி ஐந்தை சார்ந்தது அத்தியாயம் நான்கை சார்ந்தது அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் சரியா அப்போ இந்த உயர் நீதிமன்றங்கள் எதில் வரும் அப்படின்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் வரும் மாநில அரசுக்கு கீழே வரும் மாநில அரசுனாவே என்னது பகுதி ஆறு ஸோ பகுதி ஆறை சார்ந்தது உயர் நீதிமன்றங்கள் இந்திய அரசியலமைப்பு பகுதி ஆறில் இருக்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதே போல இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவுகள் இருக்கு இல்லையா ஆர்டிகல்ஸ் சரத்து ஆர்டிக்கல் விதி பிரிவு கட்டுரை எல்லாம் ஒன்று தான் சரியா அப்போ அந்த சட்டப்பிரிவு இரநூத்தி பதினான்குலேருந்து எழுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் எதை பற்றி பேசும் அப்படின்னா இந்திய உயர்நீதிமன்றங்களை பற்றி பேசும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய உயர்நீதிமன்றங்களை பற்றி பேசும் சரியா ஸோ இப்போ அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அப்படின்றத பார்த்தோம் சரியா அரசியலமைப்பு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுச்சா ஜனவரி இருபத்தாறில் அரசியலமைப்பு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா சட்ட திருத்தங்கள் ஒன் பை ஒன்னாக கொண்டு வந்தாங்க முதல் சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் நடந்திருக்கும் இந்திய அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் வந்து அப்படியே நிறைய சட்ட திருத்தங்கள் வந்திருக்கு நூற்றி நான்கு சட்ட திருத்தங்கள் இப்போ இதுக்கும் பண்ணியிருக்கு இப்போது உயர்நீதிமன்றங்கள் சார்ந்து உயர்நீதிமன்றங்கள் சார்ந்து அதாவது இந்திய அரசியலமைப்பு தற்போது இந்திய அரசியலமைப்பு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒரு மாநிலம் இருந்தால் அதுக்கான ஒரு உயர்நீதிமன்றத்தை உருவாக்கலாம் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க சரியா அப்போது அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு மாநிலத்துக்கு ஒரு உயர்நீதிமன்றம் உருவாக்கணும் அப்படின்னா அப்போவே இருபது இப்போ எத்தனை மாநிலம் இருக்குது இருபத்தெட்டு மாநிலம் இருக்குது இருபத்தெட்டு மாநிலத்துக்கும் இருபத்தெட்டு மா இரு உயர்நீதிமன்றங்கள் அப்போயே உருவாக்கணும் இல்லையா இப்போதைய கணக்குலேயே இருபத்தெட்டு உயர்நீதிமன்றங்கள் கிடையாது இந்தியாவில் புரியுதா இருபத்தி அஞ்சு தான் இருக்குது அப்போது ஒரு மாநிலத்துக்கு ஒரு உயர்நீதிமன்றம் அப்படின்ற கான்செப்டே இல்லையே சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அரசியலமைப்பு பிரிவு உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய பிரிவு இரநூத்தி முப்பத்தி ஒன்று என்ன சொல்லுது அப்படின்னா சட்டப்பிரிவு ஆர்டிகல் த்ரீ சாரி டூ தேர்ட்டி ஒன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த பிரிவின் அடிப்படையிலையும் இந்திய அரசியலமைப்பு திருத்தச் சட்டம் ஏழாவது இந்திய அரசியலமைப்பு திருத்தச் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுன்னு அடிப்படையிலையும் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரெண்டு அல்லது ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட மாநிலங்கள் இரண்டு மாநிலங்கள் அப்படின்னா இரண்டுக்கு மேற்பட்ட மாநிலங்கள் யூனியன் பிரதேசங்கள் சரியா மாநிலங்களும் வரலாம் யூனியன் பிரதேசங்களும் வரலாம் இதுக்கெல்லாம் சேர்த்து ஒரே உயர் நீதிமன்றத்தை கீழே கொண்டு வர முடியும் இந்த நிலப்பரப்புகள்லாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஏ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட் இருக்குப்பா ஒரு மாநிலம் இருக்குது பின்ற ஒரு மாநிலம் இருக்குது சின்ற ஒரு மாநிலம் இருக்குது சரியா இது ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் ஒவ்வொரு உயர் நீதிமன்றம் தான் உருவாக்கணும் கிடையாது சரியா நம்முடைய இந்திய அரசியலமைப்பில் மூன்று மாநிலத்துக்கும் சேர்த்து கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரே ஒரு உயர் நீதிமன்றத்தை உருவாக்கி அந்த மூணு மாநிலத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நிலப்பரப்பு சார்ந்து என்னென்ன வழக்குகள் இருக்கோ எல்லா வழக்குகளும் அந்த உயர் ஒரு உயர் நீதிமன்றத்திலேயே வழக்காட முடியும் அதுக்கான தீர்ப்புகள் அந்த நீதிமன்றத்தின் மூலயமே பெற முடியும் அதுக்கான ஒரு சட்டப்பிரிவு வழிவகை அப்படின்றது இதன் மூலம் நம்மளுக்கு கிடைக்குது புரியுது அதனால் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்டேட்டை சேர்ந்து ஒரு மாநிலத்துக்கு அதாவது ஒரு உயர் நீதிமன்றத்துக்கு கீழே கொண்டு வரது அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க ஸ்டேட்ஸையும் யூனியன் பிரதேசத்தையும் சேர்ந்து ஒரே மாநிலத்துக்கு கீழே கொண்டு
அதுக்கான அதிகாரம் எங்கேருந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு பிரிவு இரநூத்தி முப்பத்தி மூணு சார் இரநூத்தி முப்பத்தி ஒன்று ஏழாவது அரசாங்க திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா இப்போ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயாவது இருக்கா சார்னா இந்தியாவில் நிறைய இருக்கு நிறைய இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க முதல்ல சண்டிகர் உயர் நீதிமன்றம் சண்டிகர் அப்படின்றது ஒரு யூனியன் பிரதேசம் சண்டிகர் அப்படின்றது யூனியன் பிரதேசம் பஞ்சாப் ஹரியானா பிரிக்கப்பட்ட போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலைநகர் யாருக்கு போகும் அப்படின்னு வரும்போது இரண்டு பேருக்கும் பொதுவாக வச்சுக்கலாம் சொல்லிட்டு சண்டிகர் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமன் கேபிட்டலாக இருக்கு பொதுவான ஒரு தலைநகரமாக பஞ்சாப்கும் ஹரியானாவுக்கும் இருக்கு அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயர் நீதிமன்றத்தை அமைச்சுக்கிட்டாங்க சரியா அப்போ சண்டிகர் உயர் நீதிமன்றமானது பஞ்சாப் மாநிலத்துக்கும் ஹரியானா மாநிலத்துக்கும் சண்டிகர் யூனியன் பிரதேசத்துக்கும் காமனாக இருந்து இயங்கக்கூடிய பொதுவாக இருந்து இயங்கக்கூடிய ஒரு உயர் நீதிமன்றமாக இப்போ திகழ்ந்துட்டு இருக்கு சரியா அப்போ நம்ம கரண்டில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் சரியா அதே போல் கவுகாத்தி கவுகாத்தி நீங்கள் எப்படியும் எழுதலாம் இப்படியும் எழுதலாம் சரியா எப்படி எழுதினாலும் எப்படி படித்தாலும் கரெக்டாக ப்ரொனன்சியேஷன் வருதா அதான் நம்மளுக்கு முக்கியம் ஸோ கவுகாத்தி உயர் நீதிமன்றம் அது எந்தெந்த ரீஜியன்லாம் வந்து கவர் பண்ணுது அந்த உயர் நீதிமன்றம் ஹைகோர்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஸ்ஸாம் பகுதி நாகாலாந்து மாநிலம் மிசோரம் அருணாச்சலம் இந்த நான்கு மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய நிலப்பரப்புகள் சார்ந்த வழக்குகள் எல்லாமே இந்த உயர் நீதிமன்றத்தில் தான் வழக்காடப்படுது புரிஞ்சுதா அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொல்கத்தா உயர் நீதிமன்றம் கொல்கத்தா உயர் நீதிமன்றம் எந்த பகுதி மேற்கு வங்காளமோ மேற்கு வங்காள மாநிலமோ அந்தமான நிக்கோபார் தீவுகளும் சரியா இந்த பகுதியுமே இது ரெண்டுமே நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்டில் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் விட்டாச்சு உயர் நீதிமன்றம் அப்படி பார்க்கும்போது நம்முடைய சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்க முடியாது மெட்ராஸ் உயர் நீதிமன்றத்தை பற்றி ஸோ அப்போது மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு ஜூன் இருபத்தி ஆறாம் இருபத்தி ஆறாம் நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது அதனுடைய செயல்பாட்டை தொடங்குது உருவாக்கப்படுது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க இது விக்டோரியா மகாராணி யார் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியை நிறுவிட்டு இருந்த விக்டோரியா மகாராணி அவங்களுடைய காப்புரிமை கடிதம் சொல்லுவோம் அந்த காப்புரிமை கடிதத்தின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டது சென்னையில் உருவாக்கப்பட்டது அது மெட்ராஸில் உருவாக்கப்பட்டது ஸோ இப்போ சண்டிகர் கவுகாத்தி கொல்கத்தா இது மூலியம் பார்த்துட்டோமா அடுத்து இதே போல் கேரள உயர் நீதிமன்றம் கேரள உயர் நீதிமன்றம் எந்தெந்த பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா கேரளா மற்றும் லட்சத்தீவுகள் சார்ந்து அங்கே கேசஸ் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க அதே போல் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் என்னது மெட்ராஸ் உயர் நீதிமன்றம் இது தமிழ்நாடு மற்றும் நம்முடைய பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய புதுச்சேரி ரெண்டுத்தையுமே கவர் பண்ணுறாங்க அதே போல் மும்பை உயர் நீதிமன்றம் அதாவது பம்பாய் ஹைகோர்ட் பம்பாய் உயர் நீதிமன்றம் மகாராஷ்டிரா மாநிலம் கோவா மாநிலம் மற்றும் தாத்ரா நகர் ஹைவேலி மற்றும் டாமன் டையூ இப்போ இது ரெண்டும் சேர்த்து ஒரே யூனியன் பிரதேசம் ஆயிடுச்சு இல்லையா புரியுதா அப்போ இந்த மூன்று பகுதிகளையும் இந்த ஒரு யூனியன் பிரதேசத்தையும் கோவா மாநிலத்தையும் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய வழக்குகள் எல்லாமே இந்த உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்காடப்படும் புரியுதா தீர்ப்புகள் இங்கே தான் கிடைக்கும் அதே போல் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் மற்றும் லடாக் உயர் நீதிமன்றம் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரும் லடாக்கும் இப்போது யூனியன் பிரதேசம் ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா யாராக்கெல்லாம் தெரியாது தெரிஞ்சுக்கோங்க புரியுதா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனியன் பிரதேசம் ஸோ இதுக்கான பகுதிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டும் ஒரே என்னது ஒரே நீதிமன்றம் தான் சரியா எந்தெந்த பகுதி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் யூனியன் பிரதேசத்தையும் லடாக் யூனியன் பிரதேசத்தையும் சார்ந்த வழக்குகளை கையாள்கிறாங்க புரியுதா அதே போல் டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் டெல்லின்றது ஒரு சின்ன பகுதி தான் ஒரே ஒரு தலைநகர் தான் இந்தியாவோட தலைநகர் தான் அதுக்குன்னே தனியாக ஒரு உயர் நீதிமன்றம்ன்றது இருக்குது அந்த பகுதிக்கு மட்டுமே சரியா எங்கே இருக்குது டெல்லியில் இருக்குது ஸோ டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் டெல்லியை மட்டும்தான் டெல்லி சார்ந்த வழக்குகளை அது பார்த்துக்கும் இப்போது உயர் நீதிமன்றங்கள் சார்ந்து மற்ற விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா பேசிக்ஸ்லாம் நிறையா பார்த்தோம் இன்னும் பேசிக்ஸ்லாம் பார்ப்போம் ஒன்று ரெண்டு இருக்குது கடைசியிலே பார்ப்போம் அதே போல் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளை யார் சார் வந்து நியமிக்கிறா யார் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளை எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் நியமிக்கிறாரோ அதே போல் தான் உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியும் உயர் நீதிமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய நீதிபதிகளையும் குடியரசுத் தலைவர் தான் பதவி பிரமாணம் செஞ்சு வைப்பார் சரியா அவர் தான் நியமனம் செய்வார் அதே போல் நீதிபதிகளுடைய எண்ணிக்கை நம்ம என்ன பார்த்தோன்னா உச்ச நீதிமன்ற உச்ச நீதிமன்றத்தை பொறுத்த வரைக்கும் முப்பத்தி நான்கு நீதிபதிகள் இருக்காங்க நீதிபதிகள் உச்ச நீதிமன்றம் அப்படின்னாவே ஒன்று ப்ள
புரியுதா அது அங்கே பார்த்தோமா அப்போ இதுக்கு ஃபிக்ஸடாக ஒரு வேல்யூன்றது இப்போதைக்கு இருக்குது ஆனால் இந்தியாவில் நிறைய மாநிலங்கள் இருக்குது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நிறைய உயர்நீதிமன்றங்கள் இருக்குது இந்த ஒவ்வொரு உயர்நீதிமன்றத்துக்கும் இத்தனை பேர் தான் இத்தனை பேர் தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ண முடியாது வரைய இருக்கல கான்ஸ்டியூஷனில் அதனால் மாநிலத்துக்கு மாநிலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய நீதிபதிகளுடைய எண்ணிக்கை மாறுபடும் ஏன்னா இந்தியான்றது மொத்தமாக இவ்வளோ தான் இந்த இவ்வளோ தான் பகுதி அப்படின்றது தெரியும் அப்போ இந்தியா ஃபுல்லாக உச்ச நீதிமன்றம் அப்படின்றது தெரியும் அதுக்காக நம்மளால் முப்பத்தி நான்கு நீதிபதிகள் அப்படின்றது நம்ம கொண்டு வர முடியும் ஆனால் இந்தியாவில் ஒரு ஸ்டேட் பெருசாக இருக்கும் ஒரு ஸ்டேட் சின்னதாக இருக்கும் அப்போ நீதிபதிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய எண்ணிக்கை வந்து ஒவ்வொரு நீதிமன்றத்துக்கும் மாறுபடும் புரிஞ்சுதா அதே போல் இந்திய அரசியலமைப்பில் ஒருத்தர் நீதிபதி ஆகணும்னா இதுதான் குறைந்தபட்ச வயது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த ஒரு எனது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் கிடையாது ப்ரொவிஷனும் கிடையாது எந்த ஒரு நெறிமுறைகளும் கிடையாது அதே போல் அதிகபட்ச வயது இதுதான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நெறிமுறைகளும் கிடையாது சரியா வழக்கமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகபட்சம் அப்படின்றது அறுபத்தி ரெண்டு வயது வரைக்கும் ஒருத்தர் உயர்நீதிமன்றத்தில் நீதிபதியாக இருப்பார் சரியா அது வந்து வழக்கம் நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் கன்சர்வேட்டிவ் மெத்தட்னு சொல்லும் இல்லையா அந்த மாதிரி அது ஒரு வழக்கமாக கொண்டு வந்தது ஸோ அப்போது அறுபத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் ஒருத்தர் என்ன பண்ணலாம் உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய நீதிபதியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே போல் மாநில நீதிமன்றத்தினுடைய அதை பொதுவாக உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய நீதிபதிகளுடைய என்னது அந்த சேலரி இருக்கு இல்லையா சேலரி கொடுத்தாகணும் அப்போ எல்லாத்துக்கும் சேலரி கொடுத்தாகணும் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியோ இல்லை உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளுக்கோ சேலரி எங்கேருந்து கொடுத்துருப்போம் இந்தியாவினுடைய ஒருங்கிணைந்த நிதியிலிருந்து கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லுவோம் சரியா கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா சிஎஃப்ஐன்னு சொல்லுவோம் ஷார்ட்டாக சரியா இந்திய ஒருங்கிணைந்த நிதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவர் அது எதுக்காகனா இந்த நிதியிலிருந்து தான் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளும் நம்ம சேலரி கொடுத்துருப்போம் அதே போல தான் எந்தெந்த நீதிமன்றங்கள் எந்தெந்த பகுதியில் இருக்கோ அந்தந்த மாநிலத்தினுடைய மாநில ஒருங்கிணைந்த நிதியிலிருந்து தான் என்ன பண்ணுவாங்க சேலரி கொடுப்பாங்க புரியுதா மா அதை பார்த்தீங்கன்னா இந்திய ஒருங்கிணைந்த நிதியிலிருந்து நீதிபதிகளுக்கு உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளுக்கு சேலரி கொடுக்க மாட்டாங்க மாநில ஒருங்கிணைந்த நிதியிலிருந்து தான் அந்தந்த உயர் நீதிமன்றங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய நீதிபதிகளுக்கு சேலரின்றதை கொடுப்பாங்க சரியா புரியுதா அதுக்கடுத்து தகுதிகள் தகுதல் சார் எலிஜிபிலிட்டினா எலிஜிபிலிட்டி சார் இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹைகோர்ட்டோடைய ஜட்ஜாக வரணும் சார் என்னடா சார் என்ன சார் என்னுடைய எலிஜிபிலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே அது வழக்கம் போல் எப்பயுமே இந்திய இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்றது இருக்கும் சரியா அப்படி இல்லை அப்படின்னா சரியா இது ரெண்டுமே சரிங்களா இதுவும் இருக்கணும் இது கூட உயர்நீதிமன்றத்தில் சரியா உயர்நீதிமன்ற அலுவலகத்தில் பத்து வருஷம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும் உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய அலுவலம் சார்ந்த பணிகளில் பத்து வருஷம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞராக அட்வொகேட்டாக வந்து பார்த்தோன்னா பத்து வருஷம் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும் உங்களுடைய சர்வீஸ் இருந்தது அப்படின்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு உயர்நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி ஆகுவதற்கான ஒரு தகுதின்றது உங்களுக்கு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் சரி அதுக்காக நீங்கள் ஆவீங்களா இல்லையான்னு நான் சொல்ல வரல தகுதி உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்றதுக்கான ஒரு வரையறையாக நம்ம பார்க்குறோம் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அடுத்து ஐந்து வகையான நீதி பேராணைகள் ஐந்து வகையான நீதி பேராணைகள் வழங்கக்கூடிய அதிகாரம் ஹைகோர்ட்டுக்கு அதாவது உயர் நீதிமன்றங்களுக்கு இருக்குது சரியா பிரிவு எதுன்னு அடிப்படையில் இந்திய அரசியலமைப்பு பிரிவு சட்ட பிரிவு இரநூத்தி இருபத்தி ஆறின் பேரில் இந்த அதிகாரம் உயர் நீதிமன்றத்துக்கு இருக்குது உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு நம்ம பார்த்துருப்போம் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி டூ டூ சரியா இதெல்லாம் நம்ம நிறைய டைம் பார்க்குற படிக்கிற கொஷின் தான் நிறைய டைம் எக்ஸாமில் கேட்டிருக்க கொஷின் தான் சரியா இதெல்லாம் தெரியாமல் இருக்கவே கூடாது சரியா இதெல்லாம் தெரியாமல் இருக்க இதெல்லாம் தெரியாமல் நம்ம எக்ஸாம் போனோம் அப்படின்னா வந்துச்சுன்னா முடிஞ்சதுக்காது சரியா அதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் பேர் பசங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அதில் வந்து பார்த்தோம்னா மினிமம் சொல்கிறேன் ஒரு பதினஞ்சு லட்சம் பேர் பதினெட்டு லட்சம் பேர் இதுக்கான ஆன்சர் தெரிஞ்சு வச்சுருப்பாங்க புரியுதா அப்போது ஒரு கொஷின் அடிக்கடி கேட்குறாங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா அந்த கொஷினுக்கு ஆன்சர் கம்பல்சரி தெரிஞ்சுருக்கணும் புரியுதா உனக்கு ஈஸியாக இருக்க கொஷின் மற்றவனுக்கும் ஈஸியாக தான் இருக்கும் புரியா மற்றவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்க கொஷின் நீ அது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் உனக்கும் அது ஈஸியாக தான் இருக்கணும் புரியுதா அவன் ஆன்சர் பண்ணுறான் அப்படின்னா நானும் ஆன்சர் பண்ணிடணும் ஸோ அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் தான் இந்த மாதிரி கொஷின்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதே போல் இப்போ
சரியா இப்போ சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மெட்ராஸ் உயர்நீதிமன்றம் எடுத்தோம்னா அதனுடைய அதிகாரத்துக்குட்பட்ட பகுதி தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி மட்டும்தான் சரியா சென்னை உயர்நீதிமன்றம் போயிட்டு கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேஸ் எடுத்து இவங்க நடத்தணும் அப்படின்னா அப்படி கிடையாது புரியுதா அந்த மாதிரிலாம் கொண்டு வர முடியாது சரியா ரெக்கமெண்டேஷன் அப்படின்றது வேறு அந்த மாதிரி அரசியல் அமைப்பில் கொண்டு வர முடியாது ஸோ இப்போது அதிகாரங்கள் உயர்நீதிமன்றத்தின் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய அதிகாரங்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் எப்படி நம்ம பார்த்துருப்போம் அசல் நிதி அசல் நீதி அதிகாரங்களை பார்த்துருப்போம் வேல்முறையீட்டு அதிகாரங்களை பார்த்துருப்போம் இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீதி பேரணிகள் வழங்கக்கூடிய அதிகாரம் பார்த்துருப்போம் இந்த எல்லா அதிகாரமும் உயர்நீதிமன்றத்துக்கும் இருக்குது ஆனால் அதனுடைய அதிகார வரம்புன்றது அந்த பகுதிக்குள்ளே சுருங்கிடும் அந்த பகுதிக்குள்ளே சுருங்கிடும் அந்த வகையில் அசல் நீதி அதிகாரம் அதாவது ஒரிஜினல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் சொல்லுவோம் இப்போ உயர்நீதிமன்றங்களில் அசல் நீதி அதி அதிகாரத்தின் அடிப்படையில் உயர்நீதிமன்றங்களுக்கு எந்தெந்த கேஸெல்லாம் தீர்ப்பு கொடுக்கறதுக்கு வழக்குகளை கொண்டு வரத்துக்கு அனுமதிக்கிறதுக்கு அந்த அதிகாரம் இருக்குது அப்படின்னா திருமணம் சார்ந்து விவாகரத்தை சார்ந்து உயில் வில்லுன்னு சொல்லும் இல்லையா உயில் உயில் சார்ந்து அதே போல் நீதிமன்ற அவமதிப்பு கண்டம் ஆஃப் கோர்ட்னு சொல்லுவோம் நீதிமன்றத்தை யாராவது தவறான ஒரு கருத்துக்களால் அவமதிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க மேலே வழக்கு தொடர்ந்து அதுக்கான தீர்ப்பு வழங்கக்கூடியது ஏன்னா தன் மீது ஒருத்தர் பழி சுமர்த்துறாங்க கண்டம் ஆஃப் கோர்ட் ஒரு அவமதிப்பு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது நீதிமன்றம் கண்டிப்பாக இடையூறு செஞ்சு அதுக்கான தீர்ப்பை கொடுக்கணும் தண்டனைகளை கொடுக்கணும் குற்றத்துக்கான தண்டனைகள் கொடுக்கணும் அப்போது நீதிமன்ற அவம அவமதிப்பு சார்ந்த வழக்குகள் அதே போல் நாடாளுமன்றம் மற்றும் மாநில சட்டமன்ற தேர்தல் சம்பந்தப்பட்ட ஏதாவது பிரச்சனைகள் வந்துச்சுன்னா அதை தீர்த்து வைக்கக்கூடிய அதிகாரமும் மாநில உயர்நீதிமன்றங்களுக்கு இருக்குது அதே போல் வருவாய் விவகாரங்கள் சரி விவகாரங்கள் வருவாய் ரெவன்யூ சார்ந்து அந்த ஆட்சிக்குட்பட்ட சரியா அந்த அதிகாரத்து எல்லைக்குட்பட்ட ரெவன்யூ சம்மந்தப்பட்டு விவகாரம் சம்மந்தப்பட்ட வழக்குகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ண முடியும் அந்தந்த உயர்நீதிமன்றங்கள் வழக்காட முடியும் அதே போல் அடிப்படை உரிமைகள் சரியா நம்முடைய ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் சார்ந்த எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயர்நீதிமன்றங்கள் என்ன பண்ணலாம் அந்த வழக்குகளை விசாரித்து அதுக்கான தீர்ப்புகளை வழங்க முடியும் புரியுதா நம்ம பார்த்துப்போம் ஆர்டிகல் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் உயர்நீதிமன்றத்துக்கானது ஆர்டிகல் த்ரீ டுவெண்ட்டி சாரி தேர்ட்டி டூ உச்ச நீதிமன்றத்துக்கானது அப்படின்றத பார்த்துருக்கோம் சரியா அதே போல் அதுக்கடுத்து நீதி பேராணைகள் வழங்கும் அதிகாரம் அதே ஆர்டிகல் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தான் சாரி டூ டுவெண்ட்டி சாரி சிக்ஸ் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தான் என்னென்னு பார்த்துருப்போம் ஐந்து வகையான நீதி பேராணைகள் சரியா என்னென்னது ஆட்கொணர்வு நீதி பேராணை கட்டளை உறுத்தும் நீதி பேராணை தடை உறுத்தும் நீதி பேராணை ஆவண கேட்பு நீதி பேராணை சரியா தகுதி வினவும் நீதி பேராணை அப்படின்றதெல்லாம் படிச்சுருப்போம் ஸோ அந்த ஐந்து வகையான நீதி பேராணைகள் வழங்கக்கூடிய அதிகாரம் உயர்நீதிமன்றத்துக்கும் இருக்குது உயர்நீதிமன்றத்துக்கும் இருக்குது சரியா உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு எப்படி இருக்கோ அதே போல் இதுக்கும் இருக்குது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் எப்படி நம்ம டைரெக்டாக உச்ச நீதிமன்றத்துக்கே போயிட்டு நம்முடைய அரசியல் அமைப்பு உரி அடிப்படை உரிமைகளை வாங்க முடியுமோ அதே போல் உயர்நீதிமன்றத்துக்கும் டைரெக்டாக போய் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் நம்முடைய அடிப்படை உரிமைகளை வாங்கி நிலைநாட்ட முடியும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேல்முறையீடு வழக்குகள் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வழக்காடுவதற்கு நீதிமன்றத்துக்கு உயர்நீதிமன்றத்துக்கு என்ன சொல்கிறது அதிகாரம் இருக்குது சரியா இந்த இடத்துல மேல்முறையீடு அப்படின்றது உயர் நீதிமன்றத்துக்கு கீழ் செயல்படக்கூடிய கீழ்நிலை நீதிமன்றங்கள் மட்டும்தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் உயர் நீதிமன்றத்துக்கு கீழ் செயல்படக்கூடிய மாவட்ட அமர்வு மற்றும் மாவட்ட நீதிமன்றங்கள் கீழ்நிலை நீதிமன்றங்களில் செயல்படக்கூடிய வழக்குகளை அங்கே நம்மளுக்கு அந்த கேஸ் தகுந்த மாதிரி ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கல அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அடுத்து உயர் நீதிமன்றத்துக்கு மேல்முறையீட்டுக்கு போகலாம் புரியுதா ஸோ அந்த மாதிரி வழக்குகளை எடுத்து நடத்துவதற்கும் உயர் நீதிமன்றத்துக்கு அதிகாரம் என்றது இருக்கு சரியா அதே போல் ஒவ்வொரு உயர் நீதிமன்றத்துக்கும் கீழ் செயல்படக்கூடிய அந்தந்த அதிகார கு அதிகார எல்லைக்குட்பட்ட அந்தந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய கீழ்நிலை நீதிமன்றங்கள் சரியா சபார்டினேட் கோர்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் அப்போ அந்தந்த கீழ்நிலை நீதிமன்றங்கள் சார்ந்து அதன் மீதான கட்டுப்பாடு மற்றும் கண்காணிப்பு கட்டுப்பாடு மற்றும் கண்காணிப்பு அதிகாரம் யாருக்கு இருக்குது அந்தந்த ஹைகோர்ட்ஸுக்கு அந்தந்த உயர் நீதிமன்றங்களுக்கு இருக்குது சரியா அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆவணப்படுத்துதல் மற்றும் பதிவு செய்யக்கூடிய அதிகாரம் ஒவ்வொரு ஹைகோர்ட்டுக்கும் என்னது நிறைய கேசஸ் வருமா அந்த நிறைய கேசஸ்லாம் என்ன பண்ணுவோம் டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இப்போலாம் வந்து பார்த்தா டிஜிட்டலைஸ் பண்ணிட்டாங்க சரியா எந்த கேஸ் வந்தாலும் அது ஆன்லைனில் இப்போ அப்லோட் பண்ணிக்கிறாங்க சேவ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அது டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணுறாங்க காரணம் என்ன
சரியா இது எதுக்காக அனைத்து வழக்குகளையும் ஒரு உயர் நீதிமன்றத்துக்கு என்னென்ன வழக்குகள் வருதோ எல்லா வழக்குகளையும் டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணி வைக்கிறதுக்கும் அந்த வழக்குகள் சார்ந்த தீர்ப்பையும் டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணி வைக்கிறதுக்கும் உருவாக்கப்பட்டதான் எது சரியா இது எதற்காக எதிர்கால பயன்பாட்டிற்காக எதிர்கால பயன்பாட்டிற்காக அதனால் சார் எதிர்கால பயன்பாட்டிற்காக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இப்போ மூணில் ஒரு வழக்கு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த வழக்கில் ஒரு தீர்ப்பு வழங்கப்படுது அதை நம்ம டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணுறோம் என்ன வழக்கு என்ன தீர்ப்பு எடுத்து டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணிடுறோம் சப்போஸ் ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் அதே மாதிரி ஒரு வழக்கு வருது சேம் அதே மாதிரி ஒரு வழக்கு வருது அதில் என்ன தீர்ப்பு கொடுக்கறது தெரில அப்படின்னா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு ரெஃபரன்ஸுக்கு இதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வழக்கை எடுத்து பார்க்கலாம் அப்போ எடுத்து பார்க்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு டாக்குமெண்டேஷன்றது ரொம்ப முக்கியம் ஆவணப்படுத்துதல் பதிவு செய்தது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அது சார்ந்த எல்லா அதிகாரமும் உயர்நீதிமன்றத்துக்கு இருக்குது சரியா இதே போல தான் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கும் அந்த அதிகாரம்ன்றது இருக்குது ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதே போல் நீதித்துறை புனராய்வு சீராய்வு சரியா நீதித்துறை புனராய்வு அப்படின்னா சீராய்வுன்னு சொல்லுவோம் என்னது ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அதை அப்படி சொல்கிறோம் சரியா அரசு கொண்டு வரக்கூடிய அரசு செயல்படுத்தக்கூடிய எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் சரி நம்மளுடைய அரசியலமைப்புக்கு எதிராக இருந்துச்சு அப்படின்னா அரசியலமைப்புக்கு எதிராக இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சது அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க கோர்ட் சிஸ்டம் என்ன பண்ணும் அதை ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ நீதித்துறை புனராய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு அரசியலமைப்புக்கு எதிராக இருக்குதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தீர்ப்பு வழங்கும் சரியா ஒரு வேலை எதிராக இருந்துச்சுன்னா கொண்டு வரப்பட்ட அந்த சட்டமோ அந்த வழிமுறையோ நெறிமுறையோ அரசியலமைப்புக்கு எதிரானதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அதை ஸ்கிராப் பண்ணிவிடுவாங்க நீக்கிடுவாங்க சரியா ஸோ அப்போது ஒரு விஷயத்தை நீதித்துறை புனராய்வுக்கு உட்படுத்தக்கூடிய அதிகாரம் என்றது உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு இருந்த மாதிரி உயர் நீதிமன்றத்துக்கும் இருக்குது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரியா இதுதான் அதிகாரங்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் அதே போல் உயர் நீதிமன்றத்தையோ உச்ச நீதிமன்றத்தையோ பொதுவாக இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நீதிமன்ற அமைப்புகளை எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆவணங்களின் நீதிமன்றங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணுறாங்க இல்லையா பதிவு செய்கிறாங்க இல்லையா அதுதான் ஸோ டாக்குமெண்டேஷன் பதிவேடுகளின் நீதிமன்றமாக உயர் நீதிமன்றமோ உச்ச நீதிமன்றமோ செயல்படுகிறது அப்படின்றத நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எல்லா வழக்குகளையும் ஆவணப்படுத்துகிறாங்க டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணுறாங்க பதிவு பண்ணுறாங்க அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரியா அதற்கு புக்கில் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் இரண்டாவது உலகின் இரண்டாவது மிகப்பெரிய நீதிமன்ற வளாகம் சரியா நீதிமன்ற வளாகம் காம்ப்ளெக்ஸ் மிகப்பெரிய ஒரு நீதிமன்ற வளாகம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டுலேயே பெருசு முதல் பெரிய நீதிமன்ற வளாகம் லண்டனில் இருக்குது அதுக்கடுத்து மிகப்பெரிய நீதிமன்ற வளாகம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நம்முடைய சென்னை உயர் நீதிமன்ற வளாகம் மட்ராஸ் உயர் நீதிமன்ற வளாகம் சரியா அதே போல் நம்முடைய மெட்ராஸ் ஊர் நீதிமன்ற வளாகத்தில் சமநீதி கண்ட சோழனுடைய திருவுருவ சிலை நிறுவப்பட்டிருக்கு எங்கே சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மத்ராஸ் உயர் நீதிமன்றத்தில் நிறுவப்பட்டிருக்கு இப்போது கடைசியாக உயர் நீதிமன்றம் சார்ந்து இந்திய அரசியலமைப்பில் உயர் நீதிமன்றம் சார்ந்து என்னென்ன சார் நம்மளுடைய ஆர்டிகல்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப்ல மேபி எதெல்லாம் கொடுத்து கேள்வி கேட்கறது வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னா இந்த அஞ்சு ஆர்டிகல் தான் சரியா இதை தாண்டி வரலாம் ஆனால் முக்கியமானது இது தான் இதை தாண்டி போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் கிடையாது ஏன்னா இதுலேயே என்ன ஒரு சில ஆர்டிகல்ஸ்லாம் கேட்காம இருக்காங்க ஸோ தாண்டி போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் கிடையாது இதில் இந்த அஞ்சுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியம் கொஷின் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது புரிஞ்சுதா அதே போல் சார் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் குரூப் டூ மெயின் சைடு தரேன் குரூப் ஒன் மெயின் சைடு அப்படின்றவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆர்டிகல்ஸில் யூஸ் ஆகும் என்ன கண்டென்ட் அப்படின்றது யூஸ் ஆகும் சரியா அதே போல் நம்முடைய குரூப் ஃபோர்லேயும் கொஷின்ஸ் அப்படியே வச்சு ஃப்ரேம் பண்ணிவிடுவாங்க எந்த விஷயம் எந்த ஆர்டிகல் கீழே வருது அப்படின்றத கொஷின் கேட்டு விட்டுருவாங்க அப்போ ரெண்டாயிரத்தி சாரி இரநூத்தி பதினாலு அப்படின்றது மாநில உயர் நீதிமன்றம் ஒரு மாநிலம் இருக்குன்னா அதற்கான உயர் நீதிமன்றங்கள் அமைக்கப்படுதல் அப்படின்ற விஷயத்த இந்த ஆர்டிகல் டூ சரியா பிரிவு விதி இரநூத்தி பதினான்கு சொல்லுது இரநூத்தி பதினாறு என்ன சொல்லுது உயர் நீதிமன்ற அமைப்புகளை பற்றி சொல்லும் உயர் நீதிமன்ற அமைப்புகளை பற்றி சொல்லும் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் உயர் நீதிமன்றத்துக்கான நீதி பேராணைகள் பிரிட்டன் சொல்லக்கூடிய நீதி பேராணைகள் வழங்கக்கூடிய அதிகாரத்தை உயர் நீதிமன்றங்களுக்கு இந்த அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு தான் கொடுக்குது அதே போல் சட்டப்பிரிவு இரநூத்தி இருபத்தி ஏழு உயர் நீதிமன்றங்களுக்கு ஹைகோர்ட்டுக்கு அதுக்கு கீழ் செயல்படக்கூடிய கீழ் நீதிமன்றங்கள் மீதான கண்காணிப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு சரியா அவங்கள சர்வலைன்ஸ் பண்ணுறது கண்ட்ரோல் பண்
ஒரு பொதுவான உயர் நீதிமன்றத்தை அமைச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு செயல்முறையை ஒரு நடைமுறையை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்டிக்கல் சரியா ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இப்போ உயர் நீதிமன்றம் சார்ந்து இந்த டாப்பிக்லாம் பார்க்குறோம் இல்லையா புக்கில் வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அதில் நம்ம ஒன்று ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா பார்த்துட்டோம் எக்ஸ்ட்ரா நிறைய பார்த்துருக்கோம் இப்போ இதையும் நம்ம பார்க்குறோம் என்னது உயர் நீதிமன்ற கிளைகள் அதாவது அமர்வுகள்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இப்போ தமிழ்நாடே எடுத்துக்கோங்களேன் இப்போது நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் நீதிமன்றம் எங்கே இருக்குது சென்னையில் இருக்குது எங்கே இருக்குது சென்னையில் இருக்குது அது நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அதனால தான் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் மெட்ராஸ் உயர் நீதிமன்றம் நம்ம சொல்கிறோம் சரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கன்னியாகுமரியில் இருக்க ஒருத்தருக்கு சரியா வழக்கு ஹைகோர்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னா அவர் சென்னைக்கு வரணும் ஒவ்வொரு டைமும் ஒவ்வொரு டைமும் வழக்கு விசாரணையின் போது சென்னைக்கு வரணும் சரியா அவர் சம்மந்தப்பட்ட அந்த வழக்குக்கு அப்போ கன்னியாகுமரி வந்து சென்னைக்கு வந்து போகிறது அப்படின்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது சரியா ஒரு டைம் ரெண்டு டைம் வரலாம் திரும்ப திரும்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரும்போது ரொம்ப வந்து சிரமம் ஏற்படும் இல்லையா அப்போ மக்களுக்காகவும் நிர்வாகத்தின் அடிப்படையிலும் சிரமம் ஏற்படக்கூடாதுன்றதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு சில நீதிமன்றங்களுக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில உயர் நீதிமன்றங்களுக்கு அதனுடைய பெஞ்ச் கிளைகள்னு சொல்லுவாங்க சரியா சென்னை உயர் நீதிமன்றத்துடைய இன்னொரு கிளையை சரியா என்ன பண்ணுவாங்க இன்னொரு இடத்துல கொண்டு வந்து வச்சுருவாங்க இப்போ சென்னைக்கு வந்து வழக்காடிட்டு போகக்கூடிய அதை வழக்கை வந்து வழக்கை சார்ந்த ஒரு செயல்பாடுகளுக்கு வரக்கூடிய ஒரு நபர் என்ன பண்ணலாம் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கிணையில் வந்து அந்த வழக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வழக்கு சம்மந்தப்பட்டு ஆஜராகிட்டு போயிடலாம் சரியா என்ன வழக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டு திரும்ப அவர் போயிடலாம் புரிஞ்சுதா அப்போது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து அவருக்கு என்னது மக்களுக்கான ஒரு நலனுக்காகவும் நிர்வாகத்தின் அடிப்படையில் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய நிர்வாகத்தின் அடிப்படையில் அந்த என்ன சொல்கிறது மக்களுடைய நலன் அடிப்படையில் அதுக்கான கிளையை வந்து இன்னொரு இடத்துலையும் சேர்த்து அமைப்பாங்க நிறைய இடங்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதனுடைய கிளையை அப்படியே எடுத்து வச்சுப்பாங்க சென்னையில் வழக்கு எப்படி வழக்கு நடக்குமோ அதே மாதிரி எங்கே கிளை நிலவப்பட்டிருக்கோ அதே மாதிரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய கிளை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல அந்த வழக்குன்றது நடைபெறும் புரியுதா அதுக்காக உருவாக்கப்பட்டதாக அந்த உயர் நீதிமன்ற கிளைகள் அமர்வுகள்னு சொல்லுவாங்க சரியா அதே போல் இந்தியாவில் எந்தெந்த நீதிமன்றங்களுக்கு அந்த அமர்வுகள்லாம் இருக்குது அதுவும் அந்த அமர்வுகள் எந்தெந்த இடத்துல வச்சுருக்காங்க ஒவ்வொரு மாநிலத்துலேயும் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் சரியா இப்போது முதல்ல சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நம்மளுடைய உயர் நீதிமன்றம் இல்லையா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ மத்ராஸ் உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய உயர் நீதிமன்றம் எங்கே இருக்குது சென்னையில் இருக்குது புரியுதா அப்போது நலனுக்காக அதனுடைய இன்னொரு கிளையை மதுரையில் அமைச்சிருக்காங்க சரியா எதுக்காக இதை நான் டெபிளிஷன் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா கொஷின் கேட்டுடலாம் இந்த உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய இன்னொரு கிளை எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழ்கண்ட அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த ஆப்ஷன் ஆல் ஆப்ஷனில் வந்து பார்த்தோன்னா செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க தெரியல அப்படின்னா ஒரு மார்க் போச்சு சரியா இதெல்லாம் கரண்ட் அஃபேர் ஓரியன்டட் இதெல்லாம் கரண்ட் அஃபேர் ஓரியன்டட் நீதிமன்ற டாப்பிக்ன்றதால் நம்ம இங்கேருந்தே பார்க்குறோம் சரியா அப்போது சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய கிளைனா மதுரை புரியுதா அதே போல் மும்பை உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய உயர் நீதிமன்ற அம் அமைவிடம் எங்கே இருக்குது மும்பையில் தான் இருக்குது அதனோட அதனுடைய அமர்வு இன்னொரு கிளை பனாஜியில் நிறுவியிருக்காங்க பனாஜி எங்கே கோவா ஏன்னா இந்த உயர் நீதிமன்றத்துக்கு கீழே கோவாவுடைய நிலப்பகுதியும் உள்ளே வந்துடும் அதிகார வரம்புக்குள்ளே வந்துடும் சரியா அப்போ ஒவ்வொருத்தரும் என்ன பண்ண முடியாது மும்பைக்கு போயிட்டு போயிட்டு வர முடியாது அப்போ அதனுடைய கிளையை இன்னொரு அமர்வை பனாஜிக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணுறாங்க புரியுதா அதே போல் பனாஜி அவுரங்காபாத் நாக்பூர் ஸோ இந்த மூன்று இடங்கள்லேயும் மும்பை உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய அமர்வு அதை கிளைகள்ன்றது தொடங்கப்பட்டிருக்கு அதே போல் கொல்கத்தா உயர் நீதிமன்றம் கொல்கத்தா உயர் நீதிமன்றம் எங்கே இருக்குது மேற்கு வங்காளத்துலேயும் இருக்குது அதனுடைய இன்னொரு கிளை போர்ட் பிளேயர் போர்ட் பிளேயர்னா எது அந்தமான நிக்கோபார்த்திகளுடைய தலைநகர் ஸோ அந்த பகுதி நிர்வாக தலைநகர் அந்த பகுதியிலையும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அங்கேயும் இதுக்கான கிளை அமைச்சிருக்காங்க அதே போல் ஜல்பைக்குறி என்னது கிளீனாக என்ன அப்படின்னா பார்க்கலாம் இந்த பகுதி ஜல்பை குறி சரியா ஸோ இந்த இடம் அதுக்கடுத்து கர்நாடக உயர் நீதிமன்றம் தர்வாத் சரியா ஹூப்ளி தர்வாத்னு சொல்லுவோம் ஸோ தர்வாத் குல்பர்கா இந்த ரெண்டு பகுதியிலையும் அதனுடைய கிளைகள் அமைஞ்சிருக்கு அதே போல் அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றம் எங்கே லக்னோவில் அமைஞ்சிருக்கு உத்தரப்பிரதேஷ் சரியா
இப்போ ராஜஸ்தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு சின்ன ஒரு சேஞ்ச் இருக்கும் ராஜஸ்தானுடைய உயர்நீதிமன்றம் எங்கே அமைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னா ஜோத்பூரில் அமைஞ்சிருக்கும் அதை நம்ம பார்ப்போம் அடுத்து பார்க்க போகிறோம் சரியா ஆனால் இது தலைநகரே கிடையாது உயர்நீதிமன்றம் அமைஞ்சிருக்கிறது இங்கே அமைஞ்சிருக்கும் அதோடைய கிளை இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஜோத்பூர் அந்த உயர்நீதிமன்றத்துடைய ராஜஸ்தான் உயர்நீதிமன்றத்துடைய கிளை அது தலைநகரில் அமைஞ்சிருக்கும் எங்கே தலைநகர் என்னது ஜெய்ப்பூர் ஜெய்ப்பூரில் அமைஞ்சிருக்கும் இந்த ஒரு மாநிலத்துக்கான தலைநகர் மட்டும் தலைநகரில் கிளை அமைஞ்சிருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் புரியுதா அதுக்கு அடுத்து மத்திய பிரதேசம் மத்திய பிரதேசத்தினுடைய இன்னொரு கிளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இருக்குது குவாலியர் மற்றும் இந்தூர் குவாலியர் மற்றும் இந்தூர் அதுக்கு அடுத்து கவுகாத்தி கவுகாத்தி உயர்நீதிமன்றம் கவுகாத்தி எங்கே அசாம் சரியா அசாம் மாநிலம் ஸோ அசாம் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய கவுகாத்தி நீதிமன்றம் அதோடைய இன்னொரு கிளையை கொஹிமா சரியா கிழக்கு மா மா மாநிலங்களாக இருக்குது இல்லையா இந்திய வடகிழக்கு மாநிலங்கள் அந்தந்த மாநிலத்துடைய ஒரு ஒரு பகுதியில் ஒரு மூன்று பகுதியில் வச்சுருக்காங்க சரியா கொஹிமா ஐஸ்வால் இட்டாநகர் இந்த மூன்று இடத்துலையும் கவுகாத்தி உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய அமர்வுகள் கிளைகள்ன்றது அமைக்கப்பட்டிருக்கு புரியுதா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம கிளைகள் அமர்வுகள் அப்படின்றத பார்த்தோம் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இதோட முடிச்சுக்கலாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மாநிலம் இருக்கும் அந்த மாநிலத்துக்கான தலைநகரில் உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய என்ன சொல்கிறது உயர்நீதிமன்றத்துடைய அமைவிடம்ன்றது இருக்காது புரியுதா அது எந்தெந்த மாநிலம் அப்படின்றத பார்க்கலாமா மத்திய பிரதேஷ் முதல்ல மத்திய பிரதேஷ் மத்திய பிரதேசத்துடைய தலைநகர் நம்மளுக்கு என்னது போபால்னு தெரியும் ஆனால் போபாலில் உயர்நீதிமன்றம் இருக்காது எங்கே இருக்கும் ஜபல்பூரில் இருக்கும் அதுக்கடுத்து சத்தீஸ்கர் சிஹெச் அப்படின்னா சத்தீஸ்கர் தலைநகர் ராய்ப்பூர் ஆனால் உயர்நீதிமன்றம் அமைந்திருக்கிறோம் பிலஸ்பூர் புரியுதா அதே போல் கேரளா கேரளாவில் திருவாண்ட்ரம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலத்தில் திருவாண்ட்ரம் சொல்லுவோம் சிம்பிளாக தமிழில் திருவனந்தபுரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா இது தலைநகர் ஆனால் கொச்சியில் தான் அமைஞ்சிருக்கும் அதே போல் ஒடிசா புவனேஸ்வர் அப்படின்னா புவனேஸ்வர்னு சொல்லுவோம் தலைநகர் சரியா ஆனால் கட்டக்கில் தான் உயர்நீதிமன்றம் இருக்கும் ராஜஸ்தானில் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி ஜெய்ப்பூர் தான் தலைநகர் ஆனால் ஜோத்பூரில் தான் உயர்நீதிமன்றம் அமைஞ்சிருக்கும் கீழே இங்கே அமைஞ்சிருக்கும் அதுக்கடுத்து யூகே அப்படின்னா உத்தரகாண்ட் உத்தரகாண்டுடைய தலைநகர் என்னது டெராடூன் ஆனால் நைனிட்டலில் தான் ஹைகோர்ட் இருக்குது அதே போல் அஸ்ஸாம் கவுகாத்தியில் உயர்நீதிமன்றம் இருக்குது ஆனால் அதனுடைய தலைநகர் திஸ்பூர் கவுகாத்தி பக்கத்திலே இருக்கக்கூடிய திஸ்பூர் சரியா அதுக்கடுத்து கடைசியாக குஜராத் தலைநகர் காந்தி நகர் ஆனால் அகமதாபாத்தில் உயர்நீதிமன்றம் அமைஞ்சிருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தோன்னா உயர்நீதிமன்றம் சார்ந்து நம்ம பார்த்துருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயங்கள் நம்ம பார்த்துருக்கோம் எக்ஸாம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்முடைய இந்தியன் பாலிட்டி அடிப்படையிலும் கேட்கலாம் இல்லை அந்த கரண்ட் அஃபேர் வச்சு கொஷின் கேட்கலாம் சரியா ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணி தம்ஸ் அப் கொடுங்க நம்ம சேனல் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கரம் கிளிக் பண்ணி ஆல் ஒன்று ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோ சரியா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாத்தையுமே ஷேர் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் இப்போ இந்தியன் பாலிட்டியில் நம்ம ஜுடிஷியல் சிஸ்டத்தையும் கிட்டத்தட்ட முடிச்சுட்டோம் சரியா கிட்டத்தட்டனா நம்ம என்ன முடிச்சிருக்கோம் சுப்ரீம் கோர்ட்டையும் முடிச்சிட்டோம் ஹைகோர்ட்டையும் முடிச்சிட்டோம் அடுத்த டாபிக் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லோக்கல் கவர்மெண்ட்ஸ் சரியா உள்ளாட்சி அமைப்புகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பஞ்சாயத்துகள் நகராட்சிகள் இதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரியா பதினோராவது அட்டவணை ப பன்னிரெண்டாவது அட்டவணை எழுபத்தி மூன்றாவது அரசமைப்பு திருத்தச் சட்டம் எழுபத்தி நான்காவது அரசமைப்பு திருத்தச் சட்டம் ஸோ இதை சார்ந்த நிறைய விஷயங்கள் நம்ம அடுத்த தொகுப்பில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸோ இந்த வீடியோவில் தான் மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ தேங்க்யூ ஃ